ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹೆಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪ್ರತಿಮಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ತುಂಬಾ ಮಂದಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೈನ್ ನ ದೂರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಂದಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಹೆಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ ಲೇಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೈನ್ ಅನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನ ಚೀಫ್ ಕೋಲ್ ಲೇಸರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಚೀಫ್ ಕೋಲ್ ಲೇಸರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಅವರು ಸ್ವಾಗತ ಅವರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಅವರೇ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮಂದಿಗೆ ಈ ಕೋಲ್ ಲೇಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ನೀ ಪೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ತರ ತುಂಬಾ ರೀತಿಯ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೈನ್ ಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೋಲ್ ಲೇಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮಂದಿಗೆ ಕೋಲ್ ಲೇಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಭಯ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೋಲ್ ಲೇಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೋಲ್ ಲೇಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಜರಿಗೆ ಹೋಗೋ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಹೋಗೋ ಅಗತ್ಯಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಪೇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಸರ್ಜರೀಸ್ ವಿತ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೇಸರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಒಂದು ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ನ ರೂಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಹೀಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರಕ್ತ ಸಂಚಲನ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ನ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಲೀಫ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಜನ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಲೇಸರ್ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸುಡುತ್ತೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಬರುತ್ತೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಹಲವಾರು ಮಿತ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾರಣಗಳು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಲೇಸರ್ಸಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲೇಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ಅದನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಲೇಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಅದು ಯೂಶಲಿ ಸರ್ಜರೀಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಲೇಸರ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೇಸರ್ಸ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಲೇಸರ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಾರೆಳ್ಳು ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಲೇಸರ್ ಸುಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈವನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೇಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸುಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕೋಲ್ ಲೇಸರ್ ನಾವೇನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ತ್ರೀ ಬಿ ಲೇಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ತ್ರೀ ಬಿ ಲೇಸರ್ಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತು ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಸು ಅದು ಸೂಪರ್ ಪಲ್ಸ್ಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆರುನೂರ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರ ತನಕ ಒಂದು
ಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮೂಲೆ ಸೋವಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಮೆಡಿಕಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ಅಥವಾ ಗ್ರೇಡ್ ಒನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಟು ಗ್ರೇಡ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತೊಂದರೆ ಇರಬಹುದು ಏಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಜನ ಗುರುಗೆ ಮೂಲೆ ಸೋವಿದ್ರಿಂದ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಈಗ ಈ ಟೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ ವರ್ಷಗೂ ಮೂಲೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೋರ್ಡರ್ ದಿಂದನೂ ಬರಬಹುದು ಸಂಧಿವಾತ ಇರಬಹುದು ಎಂಕಲೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಪಂಡಲಿಟೀಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಗಳು ಈಗ ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಂಡನ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಯಾಕೆ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ತಗೋಬೇಕು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನೋವು ಇದೆ ಆ ನೋವು ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಈ ನೋವು ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆ ಅದೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಸಂಜೀವಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಇದಾರೆ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವರು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಒಂದು ಎಂ ಆರ್ ಐ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೋರ್ಡರ್ ಇದ್ರೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಂಧಿವಾತ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಎಂಕಲೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಪಂಡಲೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಗೌಟಿ ಅರ್ಥರಿಸ್ ಇದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕೆರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋವು ಇದೆ ಆ ತರ ನೋತಾನೆ ಒಂದು ಪೇನ್ ಕಿಲರ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಾಕು ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಪೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಅರವತ್ತು ಅರವತ್ತೈದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೂಲೆ ಸೋವಿದೆ ಆಗಬಹುದು ನೀ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ಬಹುದು ಮಂಡಿ ನೋವು ಇದ್ದಾರೆ ಮೂಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸೀವಿಯರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅವರು ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅವರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರೇ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರೇ ನಿಮ್ದೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇದೆಯಾ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇದೆ ಮಂಡಿ ನೋವು ಎರಡು ಇದೆ ಹರೀಶ್ ಅವರೇ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಸರ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಎಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇದೆ ಅದೇ ವ್ಯಾಸಾಕ್ರೇನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ ತಗೋತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಹೊರಗೋಣ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಈ ಮಂಡಿ ನೋವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಸರ್ ಮಂಡಿ ನೋವು ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಮಂಡಿ ನೋವು ಫೈನ್ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ನಂದು ನಲವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಓಕೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇರ್ತೀನಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದೇನಾರು ನಿಮ್ಮ ವಂಶ ಪಾರಂಪರೆಯ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಇತ್ತ ಇದೆ ಇಲ್ಲ 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 ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದು ನೀವೇ ಮೊದಲನೇ ಅವರು ಇದೇ ನಾನೇ ಮೊದಲನೇ ಅವರು ಓಕೆ ಈ ತರ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋವು ಬರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಅಲ್ಲ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ನರ ಎತ್ತು ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ನರ ಎತ್ತು ಬಿಡುತ್ತೆ ನರ ಎತ್ತು ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಹೊಡೆ ಹೋಣ ಕೋಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಫೈನ್ ಸರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇದು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳು ಇರ್ತವೆ ಒಂದು ಸೈನಸ್
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಇರೋ ತನಕ ಈ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೆದುಳ್ ನ ಅಥವಾ ಅವರ ಮನಶಕ್ತಿನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಂಡಿ ನೋವಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬಹುದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗ ಭರತ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಭರತ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವ ಭಾಗದ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಸರ್ ರೈಟ್ ಲೆಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪೇನ್ ಇತ್ತು ಅದು ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಪೇನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಎರಡೂ ಕಾಲು ತುಂಬಾ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂ ಆರ್ ಐ ಮಾಡಿಸಿದ್ರ ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಇಂಜುರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಸರ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಓಕೆ 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 ಎಂ ಆರ್ ಐ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂತ ಗ್ರೇಡ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿರಲಿ ಟೆಂಡನ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಲೇಸರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಗ್ರೇಡ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೇಡ್ ಟೂ ಇದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದು ವಾಪಸ್ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ ಆ ತರ ಹೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಗ್ರೇಡ್ ಟೂ ಗ್ರೇಡ್ ತ್ರೀ ಇಂಜುರಿ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಜರಿ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕೂಲಂಕುಶ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬಹುದು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡೆ ಮೂರು ಕಡೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರ ತನಕ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಏಪ್ರಿಲ್ ತನಕ ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಅಲ್ಲಿದೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಏಷ್ಯನ್ ಮಾಲ್ ಪಕ್ಕ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣ ಬಸಪ್ಪ ಅಂತ ಅವರು ಖುದ್ದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನ ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಶಿವಮೊಗ್ಗಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಮೇ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ಐದು ದಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜುವೆಲ್ ರಾಕ್ ಅಂತ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಅವರು ಖುದ್ದಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಷಾ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಅವರ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದಾದ ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ನಾವು ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾನಗರದಲ್ಲಿ ಶುಷ್ಠ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿರೇ ಎಮ್ ಎಮ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹುಬ್ಳ
ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೋಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಏಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಶುಗರ್ ಇದಾರೆ ಬಿ ಪಿ ಇದಾರೆ ಅಥವಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದಾರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಈಗ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಬೆಟರ್ ಅವ್ರ ರಿಕವರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಬೀದರ್ ನಿಂದ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರೇ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರೇ ಲೈವ್ ನಡೆದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಆರ್ಟಿ ಕಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಯಾರಿಗೆ ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಓಕೆ ಅದರಿಂದ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಸು ಬಂದಿದೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಏರು ಬಂದಿದೆ ನೋಸ್ ಓಕೆ ನಿಮ್ ಬಯಸ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ನಂದು ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ನೀವು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ <laughs> ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಯಾನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದೀರಾ ಅದು ಹೋಗಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ ತರ ಮೆಡಿಕಲ್ ನಾಲೇಜ್ ಇದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಿಆರ್ಟಿ ಕಾ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅದು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅದು ಲಂಬರ್ ಸ್ಪೊಂಡಲಿಟಿಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಆರ್ಟಿ ಕಾ ಮಾತ್ರ ಇರಲ್ಲ ಸಿಆರ್ಟಿ ಕಾ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊಂಟದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕುದ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸ್ಪೊಂಡಲಿಟಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕುದ್ಗೆ ಸ್ಪೊಂಡಲಿಟಿಸ್ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಸ್ಪೊಂಡಲಿಟಿಸ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಬೆನ್ನದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೋರ್ಸಲ್ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಲಂಬರ್ ಸ್ಪೊಂಡಲಿಟಿಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ವಾಟಿಬ್ರಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಡಿಸ್ಕ್ ಏಜ್ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟದಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಿಂದ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಹಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದರಿಂದ ಡಿಸ್ಕ್ ದಪ್ಪ ಆಗಿ ಡಿಜನರೇಷನ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಚೆ ಹೋಗ ತಕ್ಷಣ ಅದು ನರ ರೂಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ನರ್ ರೂಟ್ಗೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ತರ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಕುದ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಭುಜ ನೋವು ಕಾಯಿ ಹುರಿ ಅಥವಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಪ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಆ ತರ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಆಗಿದೀರ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಜುಮ್ ಇದೆ ಹಬ್ಬಟ್ ತಂಗ ಜುಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಸಿಯಾಟಿಕ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಆ ತರ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಓರಿ ಮಾರ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುದ್ಗನೂ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೊಂಟ ಆಮೇಲೆ ಸೊಂಟ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಕಾಲ್ ಹುರಿ ಅಥವಾ ಜುಮ್ ಇದೆ ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊಂಟ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈನ್ ತೊಂದರೆ ಕಾಲ್ಗೆ ಆಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಸೊಂಟದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಂಟ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೇಸರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಡಿಸ್ಕ್ ಏನು ದಪ್ಪ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಆ ಡಿಸ್ಕ್ ಹೆಂಗೆ ಆಚೆ ಹೋಗಿದೆ ಹೋಗಿ ನರಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸಣ್ಣಾಗಿ ಅವ್ರ ಮಾಮೂಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಮೂಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಆ ನರ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ ನರ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಆರ್ಟಿ ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರ ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಜುಮ್ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋವು ಇದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕುತ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಪೊಂಡಲೈಟಿಸ್ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲೇಸರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಬೀದರ್ ದಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ
ಸರ್ ಧೂಮಪಾನ ಬಿಡಿಸೋದಂತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೌದು ರೀ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಶನ್ ದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಮಾ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವರಿ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಡಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಡಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ಆರು ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರೇ ಅವರು ಮದ್ಯಪಾನ ಆಗ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗುಡ್ ಕಾಸ್ ಸೇವನೆಯನ್ನ ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ರಿಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ಆರು ತಿಂಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರಿಗಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಯ್ಯೋ ತಗೊಳ್ಳೋ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಮತ್ತೆ ರಿಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅದು ಹಾಗೆ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಆ ಇಚ್ಛೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೇಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಅವರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಅವರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಿವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಿಡ್ನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಬ್ರೈನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಲದ ಮುಖಾಂತರ ಮೂತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಬೆವರಿನ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಡಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಕ್ರೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಚ್ಛೆ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಚ್ಛೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ತಗೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಥವಾ ತಗೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲೆಷರ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಪ್ಲೆಷರ್ಗೆ ಅವರ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಂಡಾರ್ಫಿನ್ ಎನ್ಸೆಫಲಿನ್ ಮತ್ತು ಸೆರೆಟೋನಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೇಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವಾಗ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿರ್ತ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಸಿಕ್ರೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ಸಿಕ್ರೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಹ್ಲಾದ ಅಂತ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ತಗೊಳ್ದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಆಹ್ಲಾದ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೀಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅವರು ಅವರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಟ ಇರ್ಬೋದು ಧೂಮಪಾನ ಇರ್ಬೋದು ಮದ್ಯಪಾನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗುಟ್ಕ ತಂಬಾಕು ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬಿಡಬಹುದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಲೇಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂತರ ಅವರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಬೇರೆ ಥರ ಒಂದು ಮದ್ದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಯಾವುದೂ ಒಂದು ಮರೆ ಮಾಚ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅವರಾಗಿ ಅವ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟು ಬಂದರೆ ನಾವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ನೀವೀಗ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ